سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و در هر جایی که هستید من دکتر جواد عباساده هستم متخصص طب سنتی با تجربه ویزیت بیش از پنجاه هزار بیمار در این ویدیو میخوایم به موضوع خلط پشت حلق علت و درمان این موضوع بپردازیم با من همراه باشید خلط پشت حلق چیست؟ چه علتی ایجاد میشه؟ و چرا با وجود مصرف آنتیبیوتیک های فراوان درمان قطعی اتفاق نمیفته؟ و به محض اینکه افراد کوچکترین سرماخوردگی براشون ایجاد میشه دوباره بازگشت میکنه آیا خلط پشت حلق رو باید جدی گرفت یا نه؟ آیا میدونید خلط پشت حلق اگر درمان نشه میتونه بیماری های متعددی رو برای ما ایجاد بکنه؟ حتی بیماری های قلبی حتی بیماری های گوارشی حتی بیماری های زنان و نازایی ایجاد بکنه خلط پشت حق چیست؟ منشهش چیست؟ خلط یک مایه لزج مانندی هست که در بدن شکل میگیره و حالت سفیده ی تخم مرغ داره که میتونه به رنگ های مختلف باشه چنانچه رنگ خلط پشت حلق کم رنگ و بی رنگ بود منشه ویروسی میتونه داشته باشه و ابتدای یک عفونت چنانچه خلط پشت حلق رنگش از سمت بی رنگ به سمت خاکستری بره یعنی عفونت داره تشدید میشه اگر خلط پشت حلق و ترشحاتی که خارج میشه به زرد بره یعنی عفونت شدید شده و اگر رنگش تبدیل به رنگ سبز بشه یعنی عفونت در اوج خودش قرار داره و نیاز به درمان داره درمان با دوز بالا علت ایجاد خلط پشت حلق چیست؟ ببینید حلق ما یه چار راه هست که دو سوراخ بالا محل عبور هوا محل عبور غذا به حلق منتهی میشه و یک ناحیه در حلق به سمت پایین و معده و یک در واقع لوله به سمت ریه و نای وجود داره در واقع چهار راهی هست از تبادل مواد مختلف بنابراین یک چهار راه بسیار مهم در بدن هست که این چهار راه در معرض مواد میکروبی مختلفی میتونه قرار بگیره بنابراین خیلی که در ناحیه حلق ایجاد میشه ممکنه از هر کدوم از مسیرها ایجاد شده باشه علت اول برای خلط پشت حلق که خیلی هم شایع هست سینوزیت هست و وقتی التهاب و عفونت در ناحیه سینوس ها ایجاد بشه دوستان ترشحات از ناحیه پشت بینی وارد حلق میشه و منشأ سینوسی داره بنابراین باید به درمان سینوزیت بپردازیم که در همین ویدیو درمان سینوزیت رو براتون خواهم گفت موافقید پس بریم علت دوم خلط پشت حلق میتونه منشأ دهانی داشته باشه یعنی باکتری های دهانی ویروس هایی که از طریق دهان وارد حلق میشن و موجب عفونت در نایه حلق میشه که این رو هم درمانش رو خواهم گفت علت سوم برای ایجاد خلط پشت حلق عفونت ریه هست که زمانی که ریه دچار عفونت میشه نایجک ها مواد در واقع زائد رو به سمت بیرون هدایت میکنن و در ناحیه حلق تجمع پیدا میکنه که منشأ ریوی داره و علت چهارم خلط پشت حلق منشأ معدی داره یعنی کسانی که ریفلکس دارن و اسید معدهشون برگشت میکنه به داخل حلقشون ایجاد خلط و عفونت در این ناحیه میشه که در این ویدیو به درمان ساده تمام این موارد خواهیم پرداخت فقط که درمان ما اینجوریه که اول به علت ها می پردازیم و بعد از برطرف کردن علت خود بیماری برطرف میشه. پس بنابراین در همه بیماری ها دوستان سعی کنید علت ها رو شناسایی بکنید و ما در ویدیوهایی که در خدمت شما خواهیم بود در این کانال به علت بیماری ها خواهیم پرداخت و بعد از بازگو کردن علت به درمان میپردازیم خیلی واضحه ببینید این 
خودکاری که دست من هست من بذارم اینجا و فشار بدم و خب قطعا درد میگیره وقتی که برم دنبال مسکن خب بهت میگن که تو عاقل اگر باشی باید علت درد رو برطرف کنی علت درد این خودکاری هست که من دارم اینجا فشار میدم نه اینکه برم دنبال مسکن علت درد رو باید شناخت و برطرف کرد قبل از اینکه بریم سراغ درمان ها این ویدیو رو لایک بکنید چون لایک شما باعث میشه که این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده میشه و افراد بیشتری از این ویدیو استفاده میکنن متشکرم علت اول ایجاد خلط پشت حلق که خیلی مهم هست سینوزیته برای درمان سینوزیت چه کار کنیم؟ سینوزیت که ناحیه سینوس ها که پیشانی اطراف بینی رو درگیر میکنه معمولا در هوای سرد اود میکنه و زمانی که افراد آب یخ میخورن ممکنه پیشونیشون درد بگیره یا بستنی سرد بخورن یا میوه سردی بخورن درد در این ناحیه در واقع خودش رو نشون میده در تمام قسمت های بدن مایعاتی در جریان هست در ناحیه سینوس ها هم مایعاتی وجود داره که زمانی که این مایعات چسبناک بشه و در واقع مثل سفیده تخم و مرغ یه مقداری حالت لزج پیدا بکنه میتونه بستر مناسبی بشه برای رشد میکروب ها و محیط رشد میکروب ها رو فراهم بکنه که وقتی این چنین شد در واقع میگن سینوزید دچار شدی پس سینوزید ناشی از ایجاد خلطی مزاحمی در ناحیه سینوس هاست حالا چطوری برطرفش کنیم به سادگی ما باید خلط موجود در ناحیه سینوس ها رو رقیق کنیم برای رقیق کردن این خلط نیاز هست به بخور بخورهای ساده بخوری که میتونه آبی که در واقع جوش هست داخلش موادی بریزید مثل پیاز که خیلی بخور خوبی هست برای برطرف کردن سینوزید مثل بابونه، مثل سیاهدانه، مثل نعنا، مثل پونه و گیاهانی که جنبه آنتیبیوتیکی دارن اگر باشه بهتره اگر نبود همون پیازی که در دستستون هست این خورد کنید داخل آب بریزید و ده دقیقه بخور بدید هر شب دوره درمانتون دو هفته هست برای درمان سینوزیت های حتی کونه حتی قدیمی هم همین دو هفته کافیه پس اول ده دقیقه بخور میدیم و بعد از بخور روغن سیاه دانه که فکر می کنم در همه جای دنیا قابل دسترسی باشه در هر سوراخ بینی یه قطره بچه کنید به پشت دراز بکشید روغن سیاه دانه رو بچه کنید و چند دقیقه صبر بکنید و بعد سر خودتون و پیشانی خودتون رو ببندید که یه مقدار ایجاد سوزش میکنه که مشکلی هم نداره و همون روغن سیاه دانه رو در ناحیه پیشانی و ناحیه اطراف بینی هم به صورت موضعی هم چرب کنید که این هم باعث رفع اون خلط مزاحم در ناحیه سینوس ها میشه و نتیجهش برطرف شدن خلط پشت حق میشه دو هفته نیاز هست هر شب تکرار بشه این کار نکته ای که لازم خدمت دوستان بگم افرادی که جلوی کولر میخوابن یا باد مستقیم کولر بهشون میخوره یا توی ماشین کولر میزنن یا اینکه در هوای سرد در معرض باد سرد قرار میگیرن اینها بهتره که از کلاه استفاده بکنن و ناحیه سینوس ها رو ببندن هدبند داشته باشن خانوم و آقا فرقی نداره باید ببندن ناحیه پیشونیشون رو هر وقتی از حمام میایین بیرون حتما تا یک ساعت بعد با یک پارچه نخی یا یک کلاه سر خودتون رو ببندین نکته بسیار مهمی هست و با سشوار هم موها رو خشک بکنید خیلی خوبه علت بعدی خلط پشت حلق در واقع افونت های باکتریایی در ناحیه دهان هست که برای برطرف کردن اینها چند تا موضوع رو باید رایت بکنید یک دندان های خودتون رو هر شب در واقع با نمک بشویید یا اینکه با ترکیبی از نمک و اصل میتونید یه خمیر دندان طبیعی درست بکنید که از این به عنوان یک ماده آنتیبیوتیک بسیار قوی استفاده بکنید از چوب مسواک استفاده بکنید و قبل و بعد غذا هم نمک بچشید میکروب های داخل دهان رو از بین میبره 
مورد بعدی که برای برطرف کردن افونت ها و باکتری های دهان هست خیلی خوب هست میتونید از جویدن کندور استفاده کنید جویدن سیب سیب خوردن خود سیب یک آنتی ویروس بسیار خوبه روزی یکی دو تا سیب استفاده بکنید یا بعد غذا یه تیکه کندور بجوید و آنتی بیوتیک طبیعی و غذایی خیلی جالب دیگه ای هم که خدمت شما میگم نخود 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 چی بخورید نخود چی اگر در دسترستون نبود همین نخود خام رو بپزید آبشو قرقره کنید هم بخورید هم نخودشو میل کنید و هم آبشو قرقره بکنید و خود آب نمک هم در واقع یک آنتی باکتریال بسیار خوبی هست که میتونید قرقره آب نمک بکنید که این خلط ناهی حلق رو برطرف کنه جالبه بدونید انار یک آنتی بیوتیک طبیعی بسیار جذاب و خوشمزه است انار رو هم میتونید همطوری میل بکنید هم میتونید انار رو بذارید روی یک شل پخش کن و درونش آرام آرام بذارید بپزه بعد پوستش که سیاه میشه اونو جدا کنید و محتویات داخلش رو همه رو با هم میل کنید یک آنتی بیوتیک بسیار بسیار خوب و موجب برطرف کردن عفونت در ناحیه حلق خواهد شد که بسیار مجربه و میتونید ازش استفاده کنید یک نکته مهم دوستان برای برطرف کردن عفونت در هر زمانی که شما بدنتون دچار عفونت شد لازمه که به مدت یک هفته فراورده های حیوانی رو حذف کنید یک تا دو هفته یعنی گوشت لبنیات مصرف نکنید چرا؟ به خاطر که این مواد باعث تقویت و رشد و تکثیر میکروب ها درون بدن میشن انقدر این مسئله مهمه که در محیط های کشت آزمایشگاه برای که میکروب ها خوب رشد بکنن از آب گوشت استفاده میکنن یکی این موضوع و موضوع بعد حذف قند و شکره که انشالله یه ویدیو بسیار جذابی برای این موضوع خواهیم داشت که حتما نگاهش بکنید قند و شکر وقتی درون بدن باشه عفونت خیلی دیر خوب میشه بنابراین به جای قند و شکر از قندهای طبیعی استفاده کنید مثل انجیر، خرما، توتخوش، کشمش و اصل که خود اصل آنتی بیوتیک بسیار خوبی هم هست که در درمان بیماری های دهان ما توصیه اینه که روز یک قاشق اصل میل بکنید در صبح ناشتا علت بعدی خلط پشت حلق افونت ریوی هست زمانی که ریه های ما دچار افونت میشن این موضوع منجر به ایجاد خلط پشت حلق میشه که خیلی هم میتونه آزاردهنده باشه و خیلی از دوستان آنتی بیوتیک ها و چرک خوشمون های بسیار قوی استفاده میکنن و میبینید که نتیجه هم نمیده باز دوباره آنتی بیوتیک های قوی تر و باکتری ها هم مقاومت خودشون و نسبت به آنتی بیوتیک ها دارن افزایش میدن بنابراین ما از روش های ساده استفاده میکنیم برای درمان و برطرف کردن افونت ریه برای برطرف کردن عفونت ریه شما به مدت یک هفته فرآورده‌های حیوانی رو حذف کنید از سیر به عنوان یک آنتی بیوتیک در هر 8 ساعت یک لیوان شربت اصل درست کنید به همراه یک حبه سیر که ریزش بکنید با چاقو مثل دونه های ماش بریزید داخل شربت اصل شربت اصل یک لیوان آب یک قاشق اصل یک قاشق آب لیمو ترش تازه و همراه اون یک حبه سیر هر 8 ساعت استفاده بکنید تمام عفونت ناحیه ریه شما برطرف خواهد شد به شرطی که قند و شکر و فرآورده‌های حیوانی رو در این مدت استفاده نکنید علت دیگه ای که باعث ایجاد خلط پشت حلق میشه گفتیم ریفلکس معده هست کسانی که اسید معدهشون زیاده و ترشحات معدهشون زیاده و سردی معده اصطلاحا در طب سنتی بحث سردی و گرمی رو مطرح میکنن وقتی که این دریچه بالای معده دچار سردی میشه و شل میشه محتویات معده بعضا ریفلکس میکنن و در ناحیه حلق ایجاد مشکلاتی میشه که برای درمان ریفلکس معده چند تا موضوع لازم رعایت بشه یکی این که همراه غذا آب نخورید دومی که قبل و بعد غذا نمک بچشید سوم بعد از غذا 
مقداری زیره مصرف کنید زیره هم فکر میکنم در همه جای دنیا وجود داشته باشه مورد بعد زمانی که استرس دارید غذا نخورید غذا رو باید در حالت آرامش استفاده بکنیم که دچار سوء هاضمه نشیم و دچار اسید اضافی نشیم که باعث ریفلکس بشه اگر این ویدیو براتون مفید بوده حتما لایک کنید کامنت انگلیسی یادتون نره و چنل ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید و مطمئن باشید که مطالبی که خدمت شما میگین مطالب تجربه شده و بسیار کاربردی و ساده هست که در اختیار شما قرار میدیم انشالله که همیشه سالم و سربلند باشید